एंड आज चलिए बात कर लेते हैं ब्लिस रॉम ट्वेल्व पॉइंट नाइन के बारे में सो so अगर इस रॉम की डिटेल्स के बारे में बात कर ले तो ये एक एंड्रॉइड टेन बी स्ट्रॉम है एंड यहाँ पे जो सिक्योरिटी पैच लेवल हमें देखने को मिल जाता है वो है फिफ्थ जुलाई 2020 जो कि एकदम से लेटेस्ट है एंड यहाँ पे जो कर्नल हमें देखने को मिलता है वो है इमेंसिटी कर्नल सो so कैसे इस अपडेट में हमें ज्यादा फीचर चेंजेस तो देखने को नहीं मिलते लेकिन यू आई एंड एनिमेशन में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट किया गया है मैं आप सभी को सब कुछ एक्सप्लेन करके इसी वीडियो में बताऊंगा तो जरूर से वीडियो तो एंड तक देखिएगा अब अगर हम लोग बात कर ले यू के बारे में तो यू आई पे काफी ज्यादा फास्ट एंड रिस्पॉन्सिव है ऑल्सो जो एनिमेशन स्पीड मुझे यहाँ पे देखने को मिला वो बाकी यू एस पी से काफी ज्यादा फास्ट फील हुआ तो ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस ये काफी ज्यादा इंप्रूव कर देता है अगर हम लोग बात कर ले लॉन्चर के बारे में तो मैं यहाँ पे पिक्सल लॉन्चर यूज कर रहा हूँ एस एक वैनिला रॉम है तो आपको यहाँ पे ओपन जी एप फ्लैश करने पड़ते हैं अगर आप माइक्रो ओपन जी फ्लैश करेंगे तो आपको यहाँ पे पिक्सल लॉन्चर देखने को मिल जाएगा बट बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको ब्लिस लॉन्चर देखने को मिलेगा अब अगर आप मेरे टाइप के पर्सन हैं जो ज्यादातर नेविगेशन जेस्टर्स यूज करते हैं तो मैं आप सभी को यहाँ पे रादर सजेस्ट करूंगा कि पिक्सल लॉन्चर को जरूर से यूज करे क्योंकि वो काफी ज्यादा अच्छे से कंपेटेबल होता है नेविगेशन जेस्टर से जो एनिमेशन होते हैं वो भी काफी अच्छे से सपोर्ट कर जाते हैं लेकिन एक डाउन पॉइंट है वो है पिक्सल लॉन्चर में जैसे कि आपको पता है कोई भी कस्टमाइजेशन हमें देखने को नहीं मिलते अब ऑन दी फ्लिप साइड अगर आप ब्लिस लॉन्चर को यूज करेंगे तो ब्लिस लॉन्चर में आपको कंपेटेबिलिटी तो एकदम अच्छे से देखने को नहीं मिलेंगे नेविगेशन जस्टर्स के साथ लेकिन वहां का एक प्लस पॉइंट है जो कस्टम आइकन पैक्स एंड जो बाकी कस्टमाइजेशन है जैसे हाइड एंड प्रोटेक्टेड फीचर्स जो है वो आपको ब्लिस लॉन्चर में देखने को मिल जाएंगे तो ये एक प्लस पॉइंट है ब्लिस लॉन्चर का तो आपको अपने यूजेज के हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन सा फीचर या कौन सा लॉन्चर यूज करना पसंद करेंगे अब नेक्स्टली अगर हम लोग पे बात कर ले क्यूएस पैनल के बारे में तो यहाँ पे यूजुअल जितने भी टाइल्स हमें डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं हम लोग सब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे एंड साथ में काफी सारे स्पेशल टाइल्स भी हमें देखने को मिल जाते हैं जैसे कि यहाँ पे गेमिंग मोड अवेलेबल है गेमर्स के लिए एंड यहाँ पे अगर हम लोग बात कर ले कैफिन मोड के साथ साथ स्क्रीन स्टेबिलाईजेशन के लिए भी टाइल गिवन है यहाँ पे आपको एन का भी टाइल देखने को मिल जाएगा अगर आपकी के ट्वेंटी में एन का हार्डवेयर है तो आप जरूर से इसे यूज कर पाएंगे एज मेरा के ट्वेंटी इंडियन वेरियंट है तो मेरे में एन का हार्डवेयर प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे अगर हम लोग बात कर ले तो स्क्रीन रिकॉर्डर के लिए भी आपको टाइल देखने को मिल जाता है एंड बाकी काफी सारे टाइल्स यहाँ पे अवेलेबल है जैसे लैंग्वेज ऑडियो मोड इनफैक्ट यहाँ पे सीपीओ इन्फॉर्मेशन इमर्सिव मोड काफी सारे एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले स्क्रीन रिकॉर्डर टाइल के बारे में तो स्क्रीन रिकॉर्डर में हम अगर सेटिंग्स में आ जाए तो काफी सारे ऑप्शन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं जैसे कि रेजोल्यूशन बिट रेट नंबर ऑफ फ्रेम्स ऑडियो सोर्स वीडियो ओरियंटेशन एंड ऑल्सो काफी सारे फीचर्स यहाँ पे है अब इसके बाद जल्दी से चलिए आ जाते हैं सेटिंग्स मेन्यू में क्योंकि सेटिंग्स मेन्यू में फर्स्ट मेन्यू हमें देखने को मिल जाता है वो है नेटवर्क्स एंड इंटरनेट्स उसके पहले ही मैं बता देना चाहता हूँ ये जो यूआई है आप यहाँ पे देख सकते हैं काफी सारा जगह यहाँ पे ऊपर गैप दिया गया है ये एक्चुअली इंस्पायर्ड है वन यू से जो यहाँ पे ऑन कर सकते हैं सेटिंग्स में जाके एक्चुअली कन्फिकेशन सेंटर में जाके जो कि मैं ऐसे वीडियो में आप सभी को समझा दूंगा एंड ये बेसिकली आपको हेल्प करता है वन हैंडेड यूजेज में तो काफी ईजी हो जाता है एक हाथ से यूज करना अभी फोन को सो मेन्यू में आते ही और एक चीज भी आपने जरूर से अभी नोटिस कर लिया होगा वो है ऊपर के ये जो एनिमेशन ये एनिमेशन एक्चुअली इस अपडेट के साथ ऐड हो चुके हैं जो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं एंड मुझे पर्सनली तो काफी पसंद आया ये सारे मेन्यूज के हिसाब से एनिमेशन जो है चेंज होते रहते हैं अब अगर आ जाए मेन्यूज में तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा जो वाईफाई है एकदम अच्छे से काम करता है इनफेक्ट वाईफाई कॉलिंग को लेकर भी एप कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे अगर हम लोग बात कर ले वोल्टी वीडियो कॉल एंड यहाँ पे बाकी जितने भी ऑप्शन आपके है कॉलिंग के सब यहां पे एकदम प्रॉपरली वर्किंग है विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम चलिए एक कॉल करके जल्दी से देख लेते हैं इस रॉम का कॉलिंग परफॉर्मेंस कैसा हमें देखने को मिल जाता है तो यहां पे आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा आप स्पीकर यहां पे ऑन कर सकते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रिकॉर्डिंग के लिए भी हमें ऑप्शंस देखने को मिल जाता है तो जो लोग काफी ज्यादा क्यूरियस रहते हैं कि कॉल रिकॉर्डिंग प्रेजेंट है या नहीं है तो हैप्पीली आप इस रॉम में आपको ये फीचर देखने को मिल जाएगा ऑल्सो यहाँ पे स्पीकर को लेकर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑडियो काफी अच्छी तरीके से ही सुनाई देता है कॉल में एंड यहाँ पे अगर वॉल्यूम पैनल की बात कर ले तो यहाँ पे एक्सपेंडेड वॉल्यूम पैनल हमें देखने को मिल जाता है यहाँ पे कनेक्टेड
बारे में कुछ देर बाद आते हैं क्योंकि ये इस रॉम का बेसिकली कस्टमाइजेशन सेंटर है उसके पहले चलिए बात कर लेते हैं बैटरी को लेकर तो बैटरी में भी आप देख सकते हैं एक सटल सा एनिमेशन आपको देखने को मिल जाएगा जिसके अंदर आपको अपना बैटरी परसेंटेज भी देखने को मिल जाएगा ऑल्सो इस रॉम का बैटरी लाइफ अगर हम लोग डिस्कस कर ले यहाँ पे तो स्क्रीन ऑन टाइम आपको यहाँ पे लगभग साढ़े से सात घंटे के अंदर मिल जाएगा जो कि काफी अच्छा ही है इनफैक्ट यहाँ पे काफी और भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं जैसे एडेप्टिव बैटरी बैटरी चार्जिंग वार्निंग स्मार्ट चार्जिंग जैसे फीचर्स भी इसी मेन्यू में ही आपको देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे डिस्प्ले के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल के साथ साथ यहाँ पे और एक सटल एनिमेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा जैसे कि एकदम टॉप ऑफ द स्क्रीन में आप देख सकते हैं इनफैक्ट यहाँ पे स्क्रीन एनिमेशन के साथ साथ आप यहाँ पे डिस्प्ले कस्टमाइज भी कर सकते हैं एंड यहाँ पे आपको डीसी डिमिंग का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा दो डीसी डिमिंग से मैं फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं हूँ क्योंकि यहाँ का जो डीसी डिमिंग है वो ऑन करने के बाद भी आप देख सकते हैं स्क्रीन में थोड़े थोड़े फ्लिकर हमें देखने को मिल जाते हैं और जो यहाँ पे थीमिंग्स की बात कर ले तो डार्क थीम आपको देखने को मिल जाता है एंड ओवर राइट फोर्स डार्क का ऑप्शन भी यहीं पर प्रेजेंट है अगर साउंड मेन्यू की बात कर ले तो यहाँ पर भी आपको एक सटल एनिमेशन देखने को मिल जाता है एकदम टॉप में ही आपको लाइव कैप्शन एंड मी साउंड एनहेंसर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिसमें बेसिकली आप हाईफाई ऑडियो एंड इक्विलाइजर को सेट कर सकते हैं साउंड यहाँ पे प्रॉपरली वर्किंग है जैसे कि आप देख सकते हैं एंड एकदम लास्ट में आपको वाइब्रेशन एंड हैप्टिक्स के लिए भी एक अलग मेन्यू देखने को मिल जाता है सिक्योरिटी को लेकर बात कर ले तो यहाँ पर भी आपको सेम एनिमेशन देखने को मिल जाता है जो ओवरऑल डिवाइस के लुक को काफी ज्यादा इनहेंस कर दे रहा है यहाँ पर अगर बात कर ले नॉर्मल पिन पैटर्न पासवर्ड तो तीनों ही एकदम अच्छे से काम करते हैं फिंगरप्रिंट भी प्रॉपरली वर्किंग है एंड फेस अनलॉक भी एकदम अच्छे से ही काम करता है यहाँ पर फिंगरप्रिंट देख सकते हैं फिंगरप्रिंट को लेकर एब्सोलूटली कोई प्रॉब्लम नहीं है तो स्पीड काफी बेहतर हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है एंड फेस अनलॉक की बात कर ले तो फेस अनलॉक भी एकदम अच्छे से ही काम करता है तो नेक्स्टली अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले सिस्टम मेन्यूज को लेकर तो सिस्टम मेन्यूज में भी एनिमेशन के साथ साथ हमें यहाँ पे ब्लिस अपडेटर जो कि इस रॉम का सिस्टम अपडेटर है वो देखने को मिल जाता है जो कि काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होता है फ्यूचर अपडेट्स को रिसीव करने के टाइम ऑल्सो इसके साथ साथ हमें यहाँ पे सिस्टम प्रोफाइल्स एंड फ्रंट कैमरा साउंड इफेक्ट्स भी देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे जेस्टर्स के लिए भी अलग मेन्यू प्रोवाइडेड है लास्टली अगर बात कर ले ब्लिस रॉम के ब्लिसिफाई मेन्यू में जो कि इस रॉम का कस्टमाइजेशन सेंटर है यहाँ पे टर्म्स ऑफ कस्टमाइजेशन हमें देखने को मिल जाते हैं जैसे बार की बात कर ले तो क्लॉक स्टाइल के साथ साथ आप यहाँ पे बैटरी स्टाइल को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एंड यहाँ पे बैटरी बार एंड एडवांस सिस्टम आइकन्स में आप वोल्टी आइकन को भी यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं आपको टन्स ऑफ ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे ऑल्सो आप यहाँ पे ब्लिस लॉन्सर का लोगो जो है वो भी स्टेटस बार में शो करवा सकते हैं नेक्स्टली यहाँ पे अगर हम लोग बात कर ले क्विक सेटिंग्स को लेकर तो क्विक सेटिंग्स में भी काफी सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं उसमें से काफी क्रूशल है रोज एंड कलम्स में पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप मोड में कितने टाइल्स होंगे वो भी आप यहीं से ही कॉन्फ़िगर कर सकते हैं नेक्स्टली यहाँ पे अगर हम लोग बात कर ले एनिमेशन के बारे में तो पूरे यू में कहा कौन सा एनिमेशन होगा वो आप यहीं से ही चेंज कर सकते हैं लॉक स्क्रीन की अगर हम लोग बात कर ले तो लॉक स्क्रीन में हमें यहाँ पे एफ आइकन पिकर के साथ साथ एफ एनिमेशन भी देखने को मिल जाता है आइकन भी आपको यहाँ पे काफी सारे देखने को मिल जाते हैं आपको यहाँ पे काफी सारे वैरायटी के ऑप्शंस मिलते हैं एनिमेशन के लिए भी सेम सीन है एनिमेशन में भी काफी सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल देखने को मिल जाते हैं अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले थीम्स में थीम्स में आप काफी कुछ चेंज कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पे क्लॉक फेसेस में काफी सारे क्लॉक फेसेस अवेलेबल है जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं अपने लॉक स्क्रीन एंड एओडी में इनफैक्ट यहाँ पे आप और भी काफी कुछ चेंज कर सकते हैं जैसे आई कैन शेप एक्सेंट कलर इनफैक्ट आप यहाँ पे ग्रेडियंट भी चूज कर सकते हैं और जो यहाँ पे प्राइमरी कलर क्या होगा वो भी आप यहीं से ही चूज कर सकते हैं क्यूएस स्टाइल का स्टाइल कैसा होगा वो भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा ऑल्सो तो अगर हम लोग मोर फीचर में आ जाए तो मोर फीचर में आप यहाँ पे वन यू का जो एनिमेशन है जो सिस्टम लेआउट है वो आप यहीं से ही चेंज कर सकते हैं जिससे कि ऊपर एक गैप जैसे मैंने सेटिंग्स मेन्यू में आप सभी को दिखाया था वैसा हो जाता है जो काफी आपके यूजर एक्सपीरियंस को एंड वन हंड्रेड यूजेज को एनहेंस कर देता है यहाँ पे आपको गेमिंग मोड को एनेबल एंड डिजेबल करने का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है नेक्स्टली अगर बात कर ले कैमरा को लेकर तो कैमरा आपको यहाँ पे एनिक्स कैमरा प्री इंस्टॉल देखने को मिल जाएगा वो भी एकदम से लेटेस्ट जो कि बेस्ड है मी यू आई के एनिमेशन एंड यू के ऊपर एंड यहाँ पर अगर वीडियो की बात कर ले तो काफी यहाँ पे जितने भी
प्रॉब्लम ऑल्सो यहाँ पे मैंने नेटिव रूट चेकर को भी यहाँ पे रन किया था एंड यहाँ पे सेलिन स्टेटस को छोड़कर सारे यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट हमें देखने को मिले हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जस्ट सेलिन स्टेटस आपको यहाँ पे नेगेटिव देखने को मिल जाता है ऑल्सो यहाँ पे अगर प्ले स्टोर की बात कर ले तो प्ले स्टोर में अगर हम लोग नेटफ्लिक्स को जल्दी से सर्च कर ले तो नेटफ्लिक्स हमें यहाँ पे प्ले स्टोर में ही देखने को मिल जाता है जिसका मतलब आप यहाँ पे डायरेक्टली प्ले स्टोर से ही डाउनलोड कर सकते हैं आपको नेटफ्लिक्स देखने के लिए बाहर से एपी के डाउनलोड करके यूज नहीं करना पड़ेगा ऑल्सो यहाँ पे अगर परफॉर्मेंस की ही बात कर ले हम लोग सो कैसे चलिए एकदम जल्दी से एस रॉम का परफॉर्मेंस टेस्ट आउट कर लेते हैं पबजी का कुछ मैच स्केल कर ऑल्सो एस रॉम में गेमिंग मोड सपोर्टेड है तो मैंने यहाँ पे गेमिंग मोड को भी टर्न ऑन कर लिया है लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी एफ काउंटर हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलता तो इसलिए एफ का इन्फॉर्मेशन हमें रियल टाइम में देखने को नहीं मिलेगा तो चलिए गए जल्दी से गेमिंग सेशन स्टार्ट कर लेते हैं तो इस परफॉर्मेंस के मामले में ये एकदम से ही मॉडरेट है आप इसमें एकदम से हार्ड कोर टॉप नॉच परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इनफैक्ट एक दो मैचेस खेलने के बाद ये डिवाइस थोड़ा सा गर्म हो जाता है एंड ऑल्सो यहाँ पे इस रॉम में फ्रेम ड्रॉप्स भी हमें देखने को मिल जाते हैं तो इसलिए हार्ड कोर गेमर्स के लिए मैं पूरी तरह से इसे रिकमेंड नहीं कर सकता स्टॉक कंडीशन में जरूर से आप यहाँ पे कस्टम कर्नल्स को फ्लैश कर सकते हैं परफॉर्मेंस को बंप अप करने के लिए इनफैक्ट मैंने यहाँ पे गीकबेंस स्कोर को भी रन किया क्योंकि आपसे मुझे रिक्वेस्ट करते हैं गीकबेन स्कोर को रन करने के लिए तो यहां पे मैंने दो बार यहां पे रन किया है स्कोर लगभग सेम आए हैं मेरे बेस्ट स्कोर मुझे यहां पे सिंगल कोर में मिला है 620 मल्टी कोर में है 1707 जो कि काफी एवरेज स्कोर है लेकिन मैं आप सभी को ये अश्योर करना चाहता हूं कि इस टॉप कंडीशन में भी अगर आप मॉडरेट यूजर्स हैं एंड नॉर्मल ज्यादा हार्ड कोर गेमिंग नहीं करते तो आपके लिए एकदम से ही परफेक्टली फाइन रहेगा कोई भी नॉर्मल यूआई में हमें लैग देखने को नहीं मिलता इस रॉम में ओवरऑल काफी फास्ट है काफी रिस्पॉन्सिव है ये रॉम तो चलिएगा जल्दी से बात कर लेते हैं इस रॉम के इंस्टॉलेशन प्रोसीड्योर के बारे में तो गैस इस रॉम को इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा लॉक बटन एंड वॉल्यूम अप बटन को सैमिटेनियसली प्रेस करना पड़ेगा एंड हमारा जो फोन है उसे कस्टम रिकवरी मोड में ले जाना पड़ेगा सो गैस फर्स्ट में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे वाइप सेक्शन में आ जाएंगे डायलरी कैश सिस्टम वेंडर डेटा इन पांचों को हम लोग यहाँ से वाइप कर लेंगे एंड ये रॉम जो है ये ओ एस एस वेंडर बेस्ड है तो आपको यहाँ पे अलग से वेंडर फाइल को फ्लैश नहीं करना पड़ेगा आप जस्ट यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन पे हम लोग आ जाएंगे एंड जो फाइल है रॉम जिप है उसे सिलेक्ट करके फ्लैश कर सो गैस रॉम हो चुका है सक्सेसफुली फ्लैश एज ये एक वैनिला रॉम है तो हम लोग यहाँ पे ओपन जी एप्स का जिपफाइल भी सिलेक्ट कर लेंगे एंड फ्लैश कर देंगे सो गैस जी एप्स हो चुका है सक्सेसफुली फ्लैश इसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एफ क्रिप डिजेबलर का जो जिप है इसे भी हम लोग यहाँ पे कर लेंगे फ्लैश ये फ्लैश हो जाने के बाद एकदम जल्दी से ही रिबूट सिस्टम का ऑप्शन यहाँ पे क्लिक कर लेंगे सो so कैसे रॉम हो चुका है स्टार्ट हम लोग अभी यहाँ पे क्या करेंगे एकदम जल्दी से ही किसी बिग नेटवर्क में हम लोग कनेक्ट कर लेंगे एंड देन जो बेसिक एंड्रॉयड यहाँ पे फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट कर लेंगे वो सब हो जाने के बाद हमारा जो रॉम है एकदम से रेडी हो जाएगा डे टू डे यूजेज के लिए तो अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हेल्पफुल लगा तो प्लीज टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में